Merhabalar, dersimiz genel cerrahi, konumuz apandisit. Apandisit hastalığı çok genel cerrahinin popüler hastalıklarından bir tanesi. Hepinizin çevresinde birilerinin başından geçmiş bir ameliyat türüdür. Nedir apandisit? Kabaca sindirim sistemini çizmeye çalışacağım. Şurası yemek borusu, mide. Mideden sonra yaklaşık 5 metrelik ince bağırsaklar vardır. Daha sonra burada küçük bir çıkıntı vardır böyle. Biraz büyüterek çiziyorum. 4-5 santimlik. Sonrasında 1,5 metre kalın bağırsak vardır. Sindirip şu hat üzerinde gerçekleşir. Buradaki çıkmaz sokak da çocukluk bebeklik döneminde vücudun savunma sistemine katkıda bulunan bir lenfoid yapıdır. İmmun sisteme katkı sunan bir yapıdır. Appendix dediğimiz çıkıntı. Evet adı appendix'tir. Ancak iltihap, iltihaplandığında apandisit diyoruz. Tıpkı tonsillerimiz iltihaplandığında tonsilit, sinüsler iltihaplandığında sinüzit dediğimiz gibi Apendikste iltihaplandığında apandisit diyoruz. Peki nasıl iltihaplanıyor? E, durup dururken ne oluyor? Genellikle besinlerin içerisinde şu bölgeyi tıkayan bir artık olduğunda burası şu kalın bağırsağı boşalamadığı için buradaki bakteri sayısı artıyor. Bir enfeksiyon meydana geliyor. Kokuşma oluşuyor ve gerilmeye başlıyor. Bu gerilme olduğunda karın sağ alt tarafta Öncelikle göbek çevresinde başlayan, sonra karın sağ alt tarafa yerleşen küt bir ağrı meydana geliyor. Bulantı, kusma, ateş gibi şikayetler meydana geliyor. Hastaneye başvurulduğunda kan hücrelerinin, lökosit dediğimiz savunma hücrelerinin yükseldiği görülüyor. Ultrasonda ise buradaki çıkıntının büyüdüğü, şiştiği ve basıldığında çok esnemediği görülüyor. Bu şekilde tanı kesinleştiriliyor ve sonrasında ameliyat planlanabiliyor. Ameliyatta ne yapıyoruz? Şuradan kapatarak bu çıkıntıyı alıyoruz. Artık burada kör sokak kalkmış oluyor. Bunun alınması bizim sağlığımızda herhangi bir probleme yol açmaz. Burası önemli. Ameliyat günümüzde artık kapalı ameliyatla gerçekleştiriliyor pek çok merkezde. Karın içerisindeki pek çok ameliyat kapalı yöntemlerle yapılabiliyor. Bunun avantajı ne? Diğer ameliyatlarda olduğu gibi işe dönüş daha hızlı, ameliyat sonrasındaki ağrılar daha az. Örnek veriyorum apandis ameliyatından sonra eğer kapalı yapılırsa ofis çalışanları birinci haftada işine dönebiliyorlar. Yaklaşık 15-20 gün sonra da insanlar spor yapmaya başlayabilirler. Bazen şöyle durumlar da yaşanabiliyor. Hasta gelir. Apandisit tanısı konur, kan değerleri yükselmiştir, ağrısı tipiktir, e, ultrasonda bu şişlik vardır ama bir şekilde hasta ameliyat olmaktan korkar, vazgeçer, e, ameliyat olmak istemez fakat sonrasında da yavaş yavaş şikayetleri geçer. Bunun sebebi ne olabilir? İki ihtimal var. Birincisi plastron dediğimiz karın içerisindeki organların buradaki enfekte apandisit yapısını, appendix dokusunu bir yere hapsetmesi, onun dışarıya içerisindeki enfeksiyonu yaymasını engellemesiyle aslında orada daha sonrası için de ciddi problemlere yol açabilecek bir toparlanma, karın içerisindeki bağırsakların ve yağların toplandığı bir yapı oluşur. Ancak kısa süreli bir problem yaratmaz. İleride oradaki yapışıklıklara bağlı ameliyat gerekir, apandisit ameliyat olması gerekebilir. Bir diğer ihtimalle buradaki tıkaçın basınçtan dolayı bağırsak içerisine düşerek buradaki yolun tekrar açılarak iyileşmesidir. Ancak bunun ne zaman nasıl gerçekleşeceğini kestiremiyoruz. O nedenle apandisit tanısı konduğunda tedavisi şu anda ameliyattır. Onu söyleyebiliyoruz. Gecikildiğinde ne olur? Genellikle sağlık merkezlerine uzakta yaşayan insanlarda tanı geç konduğunda buradaki enfeksiyon ince bağırsak ve kalın bağırsaktaki appendix dokusuna yakın noktaları enfekte ettiği için, çürüttüğü için o zaman sadece buradan almak yetmez. Şuradaki sağlam ince bağırsak ve kalın bağırsağa ulaşıncaya kadar buradaki yapıları almak gerekir ve ince bağırsakla kalın bağırsak arasına yeni bir yol açmak gerekir. O zaman da basit bir apandisit ameliyatıyla işin içinden çıkamıyoruz. Daha büyük parçaları çıkarmamız gereken daha büyük ameliyatlar ortaya çıkıyor. Apandisit konusu böyle. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa YouTube sayfamıza yorum yazabilirsiniz. Sosyal medya sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.